uh, insyaAllah lah ke depan ke depan ni nanti kami akan ber, uh, lebih banyak improvement lah berkaitan dengan uh, apa komunikasi apapun saya ucap terima kasih kepada Dr. SK uh, daripada UPM terutamanya uh, Fakult uh, FSKTM dan kepada rakan-rakan sekalian uh, jangan lupa ya uh, untuk mengisi borang kehadiran untuk yang berkira dalam CPD kita nanti dan uh, harap, harapan saya uh, apa saja khusus yang kami anjurkan di pusat ini membantu kita untuk memperkasa dan memperkukuhkan lagi kemahiran kita terutamanya menggunakan teknologi dalam pembelajaran. Itu saja terima kasih doktor, terima kasih semua. Saya uh, apa? Saya mempersilakan doktorlah untuk untuk uh, teruskan dengan kursus ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, terima kasih Encik Hasrul. Uh, Assalamualaikum semua. Eh rasa pelik. Okey. Uh, kejap je. Uh, saya okey je. So uh, boleh kan kalau saya sampaikan uh, perkongsian saya hari ni dalam bahasa Melayu? Okey je kan? Boleh tak? Sure. Sure boleh tak? Boleh. Alright. Okay. Thank you Encik Azrul. Thank you Encik Azrul and thank you juga kepada semua uh, kepada Quips yang sudi jemput saya. Ini pun sebenarnya first time saya dijemput luar daripada UPM. Uh, so saya saya, saya harap ini ya yeah. ya yeah. ya yeah, yeah. puan Ilya. Yeah, okay alright okay so um okay sebentar saya uh, sebel okay saya sebentar ya. Yeah. Okay saya ada actually ada sikit ada provide lah uh, sikit slide Mungkin uh, hopefully semua boleh nampak kot no Nampak tak slide saya Nampak Nampak eh? Okay. Alright. Uh, saya uh, saya sebenarnya sesi ni saya suka sebenarnya kalau ada interaksi. Um, ada, tak nak lah saya sorang-sorang cakap kan rasa macam bagi lecture pula. Okay. So uh, uh, first of all Alhamdulillah saya Siti Khadijah. Boleh panggil saya Siti daripada Department of uh, Multimedia uh, Faculty Computer Science and Information Technology UPM. Um, ada tak dekat sini um, pensyarah-pensyarah yang terlibat ni yang alumni UPM? Ada ke? Mungkin boleh raise hands? Tak ada eh? Tak ada. Tak ada. Tak ada. Okay. Uh, hmm, semua senyap je. Okay. Uh, okay. So. Uh, saya sebenarnya dimaklumkan yang uh, perkongsian saya adalah berkenaan dengan teaching during COVID-19. Uh, during COVID-19. So uh, perkongsiannya melibatkan berkenaan dengan Google Meet, Zoom, Webex and Team. So uh, hopefully inilah dia. Okay yang saya akan kongsikan. Okay. Ini adalah suasana ketika sebelum pandemik berlaku. So Uh, saya rasa semua maklum um, apa namanya uh, ini adalah uh, experience kita sebelum pan, sebelum pandemik and I believe yang pensyarah yang ada sekarang ni mungkin uh, ada yang uh, macam ni lahir la, ujung 80-an ataupun, ataupun ataupun awal 90-an ujung 90-an kan so uh, kita pernah merasai ke, uh, kehidupan pembelajaran Uh, di dalam kelas, dalam classroom. So dengan happeningnya, dengan aktiviti macam-macam, dengan uh, pencara dengan cikgu kan. So ini yang berlaku. Tapi bila hujung tahun 2019, bila ditakdirkan keluarnya satu makhluk yang sebenarnya tampak pun dengan mata kasar tapi memberi impak yang sangat besar kepada seluruh dunia, tak terkecuali Malaysia ini adalah apa yang berlaku pada waktu ini. Saya set up, set up. Okay. So, uh, okay. So ini adalah apa yang berlaku selepas COVID-19. Okay. Semua berlaku di dalam uh, uh, PC. 
keadaan macam keadaan kita sekarang ni. Okay, so uh, basically apa yang kita mahukan ialah uh, kita tak boleh nak marah, kita tak boleh nak uh, sedih-sedih sangat. So kita kena perlu melalui kehidupan ini seadanya. So dengan itu hari ini tujuan saya adalah untuk uh, berkongsi sebenarnya okay. untuk berkongsi uh, sedikit berkenaan dengan ini. Okay. So before kita mula berkongsi. So these are the questions that uh, maybe kita pernah bertanya soalan ni kepada kepada diri kita sendiri ketika mula-mula berlakunya COVID-19 kan. Are we survive? So so far kita dah uh, setahun lebih, setahun sebulan lebih. So are we survive? Yes we survive. Are we succeed? InsyaAllah we are succeed. And are we happy? Do we happy? InsyaAllah kita akan seronok je menjalani. So uh, together we will succeed. Ha, gitu kan. Alright. So these are the four things yang kita akan uh, tengok. So uh, I will try my best untuk uh, buat sedikit demo berkenaan dengan uh, uh, apa ni perisian ini. So first Google Meet. I believe uh, that mungkin uh, di Quips uh, familiar dengan uh, Google Meet dan juga Zoom. Uh, Webex pun mungkin dia juga dan juga Uh, apa namanya ni uh, Microsoft team. Okay. So uh, before saya start ada ke soalan apa apa ditanya? Bosan. <laughs> Kita tak ada apa apa. Oh senyumnya mana senyum? Tak ada. <laughs> senyum. Okay. Kita sambung lah. Okay. Alright. So uh, first kita akan tengok Google Meet. So what Google Meet can provide us? First teaching and learning platform, a meeting platform, a media for communication and collaboration. And this is here. There is a help here. Alright. So di sini tuan-tuan, uh, puan-puan, doktor-doktor boleh lihat kat sini dia ada Uh, di link ni dia ada provide all the information about uh, Google Meet. Okay so ada level one dia tujuk macam mana kita nak start uh, dengan join video meeting. I believe uh, I believe ramai yang familiar. And then uh, collaborate in video meetings and, um, and then macam mana nak buka background untuk yang menggunakan uh, browser selain Safari, uh, saya rasa semua uh, semua maklum yang kita boleh tukar background. Tapi sebab hari ni saya guna Safari, browser Safari so untuk Google Meet saya tak boleh nak change lah background. So that's why you can see everything be, uh, behind me. And then uh, sebagai host kita boleh uh, pin, mute and remove uh, meeting participants. And then uh, boleh use caption So I think uh, uh, caption, yes turn on caption. So uh, kita boleh turn on caption, alright. And then uh, boleh use a phone for audio in a meet, video meeting. Uh, share resources, kita boleh share resources uh, melalui uh, Google Meet, alright. So um, boleh conduct poll. Tapi unfortunately untuk Google Meet dia bergantung dengan Um, subscription daripada institu institution kita. Okay so uh, basically untuk Google Meet uh, dia ada juga features untuk uh, ni adalah features yang ada dalam Google Meet. Um, attendance, record video, raise hand, uh, present now, caption, chat, whiteboard, whiteboard ataupun jamboard. So basically all these features memang ada dan sebenarnya lagi banyak cumanya bergantung ke, macam saya kata tadi bergantung kepada uh, subscription university. Okay, macam attendance uh, untuk UPM sebab tak subscribe full. So untuk attendance uh, kita guna extension. Saya akan tunjuk caranya. Hmm, sebentar ya. Uh, kita akan pergi ke Chrome. Okay, saya dah ada kat sini. So saya remove dulu. So, 
Turki. Boleh cari extension Chrome uh, Web Store. Okay, so bila kita dah pergi ke sini, uh, nampak ke screennya ni? Saya tengah nampak demo. Eh. Nampak tak? Nampak, nampak. Okay, <laughs> alright. So ini adalah uh, extension untuk attendance Google Meet. Uh, so memandangkan untuk UPM kita tak subscribe full So kita kena cari alternatif lah untuk uh, memudahkan percara So uh, saya akan kongsikan link di ruangan chatting Untuk untuk memudahkan lah untuk memudahkan tuan-tuan, uh, perempuan semua untuk akses Okay so dan uh, ini uh, untuk Google Chrome hanya boleh di Google Chrome sajalah. Okey, di Safari ke tempat lain ke mungkin tidak boleh. Okey, sebab dia spesifik untuk Google Chrome. So, bila dah pergi ke link sini, dia ada add to Chrome. Okey, so kat sini uh, boleh klik sini. Okey, and then kita akan add extension. Okey, sekarang ni kalau tuan-tuan perempuan perasan dekat bahagian atas ni dia dah terkeluar dah ikon ni. Ada gambar orang dengan ada gambar uh, check, check, apa, checklist belakang. Okay so bila dah ada ni maksudnya kita dah boleh guna lah. Alright dah boleh guna. So um, sekarang ni bila saya tutup dihilangkan. Untuk kita pinkan pada bahagian tab kita ni. Klik balik pada extension ni. Cari balik dia sini dan kita pinkan dia. Dan dia akan appear di bahagian sini. Okay. So untuk saya buat demo, untuk saya klik attendance uh, untuk tunjukkan demo uh, Saya try, saya try masuk So saya buat satu meeting baru Okay. Sekarang ni hanya ada saya saja kat sini. So bila saya nak klik attendance, nak cari attendance, saya klik pada attendance ni. <coughs> Dan tick pada tick attendance. Nama kita akan keluar kat sini. So kalau ada dua tiga orang, dia akan keluarlah dua tiga orang kat sini. Kalau kita nak export, kita boleh klik pada export as text file. dan dia akan keluar kat sini. Dalam text file ada time span dengan date. Okay. Kalau kita nak edit, <coughs> kita boleh edit. Dan kita boleh export. Sebentar ya. Okay. Clear ke setakat ni? Okay tak? Alhamdulillah clear. Okay. Alhamdulillah. Okay. 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 Nice. Nice. Okay. Alright. Good. Okay. So that will be one way lah. Clear doctor. Okay. Alright. Good. Okay. Thank you. Alright. So itu ada satu cara untuk um, attendance untuk Google Meet. Okay. Sebenarnya kalau kuwips um, apa namanya subscribe full tu tak ada masalah ada tapi sebab UPM tak ada saya nak tunjuk demo pun tak boleh <laughs> Alright so uh, that will be one thing and then uh, yang saya rasa mungkin diperlukan lah okay saya berkongsi yang itu and then untuk features lain untuk um, Google Meet um, Uh, kat sini saya rasa mungkin maklum uh, kita ada kat sini saya tak boleh nak tunjuk. Okey, sekejap saya tunjuk sekejap. Uh, 
boleh tak kalau saya try sign out Alright, let's say saya wujudkan satu lagi ini yang saya guna account UPM. Okay. Okay, so uh, bila kita guna Chrome, tadi saya beritahu kan bila kita guna Chrome, uh, kita boleh tukar background dekat sini. Okay, so hopefully semua nampak eh saya punya screen. Saya tengah buka browser Chrome. So nampak kat sini kita boleh buka lah uh, kita punya background mana-mana Nampak tak eh. nampak So yang ini, ini kalau nampak eh Okay ini kalau kita guna Chrome Okay so kalau kita nak uh, tukar setting Ini untuk setting lah setting biasa Okay untuk audio kita kena dia kan auto detect Biasanya dia akan auto detect So yang ini pun adalah untuk membantu Kalau kita bandwidth kita rendah So kita boleh pilih lah mana yang paling rendah Untuk kita terima so Membantulah sekarang ni kalau dulu uh, features, uh, pilihan ni tak banyak tapi sekarang dah banyak So sangat membantu untuk uh, student kita yang mungkin um, line tak berapa nak strong kan Okay so ini uh, dan di sini okay uh, Okay dan uh, ini adalah antara juga um, penambahbaikan yang berlaku di Google Meet So basically kat sini dia membantu dia Google Meet, Google Meet sendiri uh, dia boleh inform pada kita uh, untuk network stability pada kita pada connection kita lah. So kat sini dia ada bagi tips uh, kalau guna wifi, uh, move to the clo uh, clo uh, closer, uh, closure um, routers Okay, about activities yang boleh meningkatkan heavy internet connection So dia boleh bagi information juga, connection delay kita, how many seconds Okay and then uh, system load, CPU usage kita, is it high or not Okay because uh, all this information actually can help us untuk uh, dapatkan feedback Untuk tahu sama ada penyampaian kita uh, okay ataupun tidak Okay Uh, sini pun dia ada bagi-bagi tips lain, tambahan. So kita boleh explore lah yang sini. Okay untuk, untuk troubleshooting. Um, so ini ada helps. Dia bagi tahu helps how to use the Google Meet. Okay and live stream. Actually Google Meet pun boleh live stream tapi macam saya kata tadi dia bergantung kepada subscription. So UPM tak subscribe, kita tak boleh nak buat live stream. Okay. Uh, record video meeting boleh. Uh, change background. Uh, selain Safari boleh. Uh, present your screen and camera issues. Okay, troubleshooting lah. How to use semua kan untuk troubleshooting. Okay, untuk uh, setting ni sama macam tadi. Tak ada apa sangat. Okay, uh, caption this one pun now uh, they have uh, more than last time I think only three. Sekarang dah, dah bertambah untuk caption. Okay, so, off lah. Tak perlu caption. So actually this caption uh, Uh, really helps if if we have uh, international students kan sometimes uh, pronunciation maybe our pronunciation is different from them so by having the caption actually can help the students to understand more uh, apa yang kita cuba sampaikan uh, okay right so bila kita join uh, ni saya buka lah satu okay. okay saya punya ni dia jadi macam gini sebab saya letak uh, Breakout sebenarnya. So I think I will remove this one. So far kalau dekat Kuwips biasa guna Google Meet ke ataupun uh, yang lain? Google Meet doktor. Oh memang guna Google Meet lah. Ah, okay. So uh, So basically macam untuk Google Meet ni dah dah sangat familiar Sebab kalau dah sangat familiar saya boleh move ke Zoom Kita nak present je Boleh juga kan? tu Boleh juga tu maksudnya apa? Boleh ke Zoom Boleh ke Zoom terus kan? So, saya skip uh, Google Meet eh yang lain okey? Yang lain okey tak? Yang lain okey 
Okay, okay. So uh, saya assume semua okay. Kalau ada problem dengan Google Meet, uh, kalau segera nak tanya kawan-kawan, boleh je nanti email saya tanya. Okay je, okay. Alright, so saya skip uh, Google Meet eh. Saya uh, saya zoom terus ke Zoom. Okay, alright. Okay, thank you. So saya skip this one. Hmm, saya stop sekejap, please then. Alright, so. Um, Hmm, no. Okay, alright. So, untuk zoom, untuk zoom, saya present balik. Alright. So, untuk zoom, hmm, okay. So, untuk zoom, basically, uh, zoom dengan Google Meet, basic features sama. Boleh record and then, cuma nya uh, satu yang uh, pada saya agak best untuk zoom. Uh, bila kita present macam sekarang, bila kita guna Google Meet, saya present saya cuma nampak slide saya je. Saya tak nampak pun uh, partisipan lain. Saya, saya, saya tak nampak pun muka saya sendiri. Okay. So, so dia jadi uh, macam kita buka, macam buat recording. Uh, tapi kalau guna Zoom, uh, it's different. We still can see ourselves and also we can also see our screen. Ah uh, gitu. So, saya cuba untuk buat demo dengan Zoom. Okay, saya try masuk zoom sekejap. Uh, mana eh, zoom? Eh. Okay. Mm. <coughs> okay, ini sebab saya dah uh, download zoom di um, laptop. So zoom juga sebenarnya kita boleh je access dia melalui sini. Okay, so ini adalah interface untuk zoom. Alright, so uh, dia basically sama je cumanya okay, kalau kita sign in dekat sini. So basically bila kita sign in, tuan-puan boleh pilih lah sama ada nak sign in dengan email ada sendiri ataupun dengan uh, Google. So sebab saya dah biasa dengan Google. So saya gunakan uh, link UPM uh, apa address, UP, address UPM. Okay, so ya uh, untuk uh, Zoom, dia ada dua kategori. Satu meeting, satu lagi webinar. So, saya ada, nanti saya akan share juga slide ni pada organizer. Uh, kan, pada ni. Nanti boleh terlihatlah uh, kita ada link sini. Uh, akan explain apa beza antara meeting masa bila kita nak, masa bila kita nak set Zoom sebagai meeting dan masa bila kita nak set Zoom sebagai webinar. Okay. So uh, Alright. Ini adalah comparison antara meeting untuk Zoom dengan webinar untuk Zoom. So basically kalau untuk meeting ni dia idealnya untuk lecture lah. Okay. Untuk uh, untuk lecture, untuk kelas. So kalau webinar ni biasanya dalam kuantiti uh, yang ramai dan kita kita nak ada interaksi dengan partisipan. Tapi Uh, bukan semua partisipan kita nak mereka berinteraksi kelas macam kelas uh, kalau pun kita kalau pun semua student tak berinteraksi dengan kita tapi kalau kita bagi kita assign task kepada student uh, mengikut kumpulan uh, kita mahukan satu kumpulan tu berinteraksi dengan kita okey atau bila dia orang buat presentation kita nak Uh, kita boleh tanya student, uh, tanya kumpulan berkenaan and then kawan dia boleh tanya kepada dia begitu. Okay, kalau webinar ni uh, dia lebih kepada dia akan set panel. Mungkin ada tiga, empat, lima orang panel duduk dekat, uh, duduk, uh, uh, di setkan di situ. And then ada seorang moderator and then moderator tu dia akan collect soalan daripada daripada participants and then dia akan sampaikan soalan tu kepada uh, uh, panel. Okay, itu basically itu adalah idea untuk webinar, untuk webinar lah untuk 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 jumlah yang ramai. So, uh, biasanya meeting ni lebih untuk kelas, webinar ni untuk yang kelompok yang besar. Okay. So, typically use for untuk meeting general employees, training groups and then uh, kalau webinar, event ho uh, host as uh, VPs and uh, C-suite. Okay, kalau features comparison daripada segi participant roles, kalau untuk meeting host and co-host. And then dia, ada, dia akan ada participant. So dalam kalau kita untuk mengajar, untuk pengajaran ataupun untuk PDP, 
uh, kita sebagai host and then uh, student sebagai participant. Uh, gitu. Kalau untuk webinar, dia ada juga host dengan co-host, ada panelist dan attendee. Attendee ni yang uh, participant. Okay, panelist ni saya bagi tahu lah yang adalah lima enam orang tu yang duduk di atas dan akan uh, bagi idea, some inputs. And then daripada segi audio sharing, Uh, kita boleh set sendiri, participant boleh mute, boleh unmute and then host pun boleh tolong mute kan ataupun masa kita setting tu kita boleh terus automatic uh, set kan um, untuk participant dia join tu senyap, tak nak missing okay uh, untuk webinar cuma host dengan panelist je boleh mute dengan unmute uh, gitu uh, untuk video sharing, uh, untuk meeting biasanya all, all participants boleh kita, ini pun kita boleh setkan juga nak ataupun tak nak untuk webinar, dia restrict untuk host dengan panelis saja. Screen share, dua-dua boleh. Uh, daripada segi lisensi, uh, untuk meeting ni 100, free, up to 1000. Okay, depend on plan. Untuk Zoom sekarang ni, saya pun tak pasti sehingga bila tapi setakat untuk uh, tempo tempo semester ni, uh, Zoom kalau kita log in dengan ID education kita, uh, email address university, dia akan bagi dia tak limit lah 40 minutes okey yang 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 basic ni 40 minutes tapi untuk sekarang ni untuk education dia masih lagi bagi free bagi unlimited lah unlimited okey so okey ni adalah lagi lain, 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 lain punya uh, features which um, uh, all of you can can uh, can read uh, by your own and you can you can see lah kalau ada question boleh tanya okey so dah uh, satu okey So sekarang ni kita akan fokus bila kita dah log in ke dalam Zoom Saya, kita, saya masuk balik ke dalam Zoom Bila kita dah log in ke dalam Zoom kita ada dua features penting Meeting dengan webinar Okay so untuk hari ni sebab uh, kita punya fokus pada PDP kan So saya assume kita akan fokus lebih kepada uh, meetings lah Alright so untuk meeting Tak sudah saya dah set kan okay Untuk meeting uh, kalau untuk kelas sebab kelas kita kalau uh, UPM kita ada 14 weeks, 14 weeks yang aktif Okay and then uh, so kita boleh terus uh, schedule kan meeting kita tu dengan student Okay so uh, bila pergi sini meeting kita ada schedule a meeting here And let's say mungkin kelas kita ni, kelas apa kita nak buat eh SKM 4201 contoh eh ini kelas And then um, uh, Hmm, virtual reality Contoh, okay contoh Contoh kelas kita lah And then uh, bila kelas kita Contoh kelas kita hari Selasa So kita boleh set dekat sini When the set uh, Mungkin dia akan start on 4th of May Selasa kan Selasa And then kelas kita mungkin pukul 11 pagi Buka sebentar Mungkin Haa uh, Okay sini. Sebelas. Okay so duration class dua uh, jam. Okay dua jam. So time zone kita ambil uh, oh, sorry. Uh, KL. Okay and tadi saya beritahu kan kelas biasanya kita akan buat uh, kita ada kelas dalam uh, in 14, 14 weeks. So kita boleh setkan dia sebagai recurring meeting. Okay so kat sini uh, recurrence kita akan set dia in uh, weekly. Okay. Weekly for 14 weeks. Okay. okay. Kita set 7 minggu lah. Sebab dia 7 minggu and then ada, ada mid-sem and then 7 minggu. Kita set dulu first for first 7 weeks. Okay. And then end date. Kita boleh pilih after 7 occurrence. Okay. Untuk passport, untuk security, kita mungkin boleh tukar. Kita boleh gunakan yang dia, yang diberikan tapi kalau untuk mudah kita tukarlah. Okay. SKM 4201. Okay. And then um, untuk waiting room uh, maybe uh, yang ini kita terpulang lah kita boleh set sebagai waiting room. If kita set sebagai waiting room then uh, kita perlu untuk admit uh, student setiap kali dia nak masuk. Uh, so kalau tak nak uh, kalau tak nak buat uh, kalau tak nak pun boleh juga. Cuma ni kalau kita antikkan gini So kalau uh, student dia patutnya kelas tak pukul 11 pagi tapi dia dah on pukul, dia dah klik pada link pukul 11 setengah pagi dia dah boleh access lah. Uh, so tak ada masalah pun yang ini. Alright. Untuk uh, video ini yang tadi saya bagi tahu Untuk video kita sebagai host sama ada kita nak um, 
auto off ataupun tak so kita boleh pilih lah daripada option ini sama juga dengan participant okey so uh, meeting option uh, by default dia akan antik so it speeds up it speed really up to us so because semua benda ni kita boleh buat uh, semua options ni kita boleh buat apa uh, apabila kita dah join meeting nanti alright so all participants to join anytime boleh mute participants upon uh, entry yes boleh breakout room kita boleh set uh, automatic record on the local PC pun boleh yang ini pun tak ada masalah kita tak buat sekarang tak apa kita buat later pun okay approve or block entry from specific uh, countries or region so let's say kita tick ini contohlah kita ada student uh, daripada Malaysia dengan Saudi kita nak student daripada dua negara ni je yang boleh join so kita boleh type Saudi so Malaysia memang dah by default dia bagi So Saudi. So mungkin kalau student kita dia daripada France. So dia tayap lah France. So only uh, sebab saya pilih option yang pertama only uh, allow only user from selected region. So only users daripada Malaysia, Saudi dengan France dia boleh join. Uh, kalau saya klik uh, pilih second option then uh, mungkin kita boleh pilih lah mungkin tak nak student daripada United Kingdom. Uh, so nanti kalau let's say uh, zoom trace uh, the IP tu daripada UK dia takkan boleh masuk lah ke dalam zoom. Okay so this one is basically untuk uh, safety lah untuk kelas ke apa kan. So bila kita dah, dah satisfied kita dah puas hati then kita boleh jump and saya rasa okay kita boleh save. Okay bila kita save kita akan dapatlah yang final yang kita dah apa yang kita dah set tadi semua kan. Okey. Um, ada dua cara untuk kita share link. Share link uh, kepada student. Satu kita copy invitation ni. Bila copy kita copy invitation ni bolehlah kalau nak kalau tuan-tuan puan-puan semua nak copy semua pun boleh. Kan set dengan ada date semua sekali ni boleh copy and then uh, kita copy kita share pada student. Ataupun kita ambil hujung bawah ni je. Kita share pada student. That will be the one way. Okay kita copy kita kita share ke dalam uh, WhatsApp group ataupun ke dalam uh, apa tu LMS. Uh, LL, sistem LMS yang ada. Satu lagi cara uh, kalau tuan-tuan dan puan-puan biasa guna Google Classroom then kita boleh uh, kita boleh connect, kita boleh set, kita boleh hantar link Zoom ke Google Classroom melalui Google Calendar. So kita klik on Google Calendar sini. Okay kita masuk sini. Now. Okay. Hmm. Alright. Saya. Hmm. Salah. Sini. Pergi ke more option. Okay. Sekarang ni saya belum setkan lagi Google Classroom untuk SKM 4201. So let me let me set uh, apa set it first. So let's see saya nak uh, create class. Contoh eh. Hmm, SKM 4201 virtual uh, reality fit. <coughs> So ini adalah saya punya Google Classroom uh, untuk SKM 4201. So sekarang ni untuk saya linkkan link ni untuk saya connectkan link Zoom ni kepada Google Classroom saya ni saya pergi ke more action Okay, saya dah refresh. So nampak tak kat sini? Bila kita klik on more action, dia keluar. Copy to SKM 4201. So klik pada sini. Alright. Dia akan bertukar dekat sini add notification SKM 4201. Kalau kita nak tukar color boleh. Kita nak tukar color, color kuning. Alright. So ini all day. day. Alright. So ini okay, kita settle. Kita save. Okay. Sekarang ni pada 
SKM 4201 dia belum ada student. Okay. So kalau saya nak tambah student. Contoh saya tambah student. Uh, saya tap dulu student. Saya pergi balik ke Chrome. Semua okey ke? Okey doktor. Okey. <laughs> Takut tiba-tiba saya hilang connection, saya sorang-sorang je rupanya. Okey. So, sekejap je. Yeah. Okey. So saya join Okay sekarang saya dah log in sebagai student So saya nak tengok link mana yang pencara saya share Saya pergi kepada classwork Google Calendar sepatutnya akan keluar di sini pada tempat ah si bila kita dah set kepada student okey dia akan keluar pada empat hari bulan ni ini adalah link yang perlu student pergi untuk zoom untuk join sorry link untuk student join okey ah itulah satu uh, cara kedua untuk yang kita boleh gunakan uh, untuk sorry, untuk kita hantar uh, link kepada student melalui Google Calendar. Okay, alright. So far ada soalan ke nak tanya? Any question? Any question? Ada soalan ke? Uh, doktor. Okay, saya. Um, ya boleh. Maknanya kata, makna kata bila lecturer hantar uh, link tu kepada student, student kena explore pergi ke Google Calendar tu sendiri ke atau macam mana? Oh, okay, itu uh, kalau Puan, kalau Puan, Puan Aisyah tadi kan? Kalau Puan ah, Aisyah, yeah. kalau Puan Aisyah uh, linkkan melalui Google Classroom. Kan? Kalau uh, Puan Aisyah biasa, biasa guna Google Classroom ke dengan dengan student? Ah. Ya, yeah, yeah. selalu. Ah, kalau okey kalau dengan Google Classroom then uh, nak mudah, nak mudah ataupun jadi sebenarnya yang the simplest way is kita share je link tu dekat WhatsApp. Kalau Puan Aisyah ada ada lah dengan student kan, kita share je link tu pada student. Tapi kalau kita nak buat uh, maksudnya lebih formal lah, lebih formal dan <coughs> student pun tak terlepas uh, pandang dan kita boleh set tapi student dia kena pergi ke Google Calendar. Yes betul. Dia kena masuk ke account dia, pergi ke Google Classroom, dia kena check pada dia punya apa Google Calendar. Okey. Ah, terima kasih doktor. Okey. Sama. Okey, ada apa-apa lagi ke? Ada lagi? Ada lagi soalan? Ada ke tak ada? Ah, okey. Itu satulah yang berkenaan dengan Zoom. Um, apa lagi? Okay. So, kita pergi balik eh. Sana. <coughs> Saya share balik. Right. So let's say lah saya dah start, contohlah kita dah start kelas. Kita dah nak start kelas hari ni kalau hari hari Selasa. Kita start meeting. Kita start meeting and then kita akan buat kelas. So kita allow then um, 
Okey, ini adalah uh, interface untuk Zoom. Okey. So uh, sama je macam saya kata tadi, dia punya features uh, lebih kurang sama je macam Google Meet juga. Uh, participant kita boleh chat kat sini and cumanya, cumanya untuk uh, Zoom kita boleh send file. Kita boleh attachkan file ke ruangan chatting and then uh, participant boleh receive. Uh, so basically kalau kita nak hantar contohlah kita nak bagi nak bagi assignment kita tak sempat nak upload dekat dalam sistem LMS kita tapi kita nak suruh student submit esok contohnya kan. So uh, takut kita terlupa kita boleh terus je attach pada pada file ni lah pada ruangan chatting ni and then student boleh terus receive and dia boleh terus buat. Okay itu satulah yang saya pun suka juga tuan zoom. And then uh, record macam biasa, dia boleh record, tak ada masalah. Uh, satu lagi, kelebi, uh, saya boleh kata kelebihan lah untuk Zoom adalah dia ada breakout rooms which saya rasa benda ni ramai, dah glamour je among yang pengguna-pengguna Zoom. Kan, so uh, breakout rooms ni uh, biasanya kalau kita buat kelas secara face to face tak ada masalah pun untuk kita assign student ikut group and then kita minta, uh, minta student pergi ke satu satu area bincang and then uh, lepas bincang kita kita minta uh, mereka present. So untuk secara face to face tak ada masalah tapi uh, bila online nak buat macam mana kan sebab persyaratan uh, berada di rumah atau office uh, student berada di rumah mereka. Uh, tapi bila Zoom dah provide breakout room ni uh, dia satu uh, satu kelebihan lah sebenarnya. Google Meet ada breakout room juga Okay tapi um, macam saya kata tadi lah gantung kepada subscription uh, institution. Okay so saya start dengan breakout rooms. Untuk breakout rooms kat sini bila kita klik breakout rooms ni dia ada uh, macam ni lah. So kita boleh pilih uh, berapa banyak rooms yang kita nak. Contoh kita assign student kepada empat kumpulan. Okay so kita boleh create uh, four breakout rooms. Okay dekat sini ada tiga cara untuk kita assign student sama ada secara automatik, secara automatik ni maksudnya Zoom yang akan assign. Okay. Ataupun kita assign secara manual. Kita yang assign student. Uh, uh, huruf A sampai huruf D kita pergi kat group 3. Huruf uh, E sampai G pergi kat group 2 contoh. Okay. And then yang ketiga adalah kita uh, biarkan partisipan untuk pilih bilik dia orang sendiri. Contoh kalau kita memang dah assign uh, week, week one kita dah introduce okay you will have a project and then uh, project ni ada ada empat project and you boleh pilih you punya group members sendiri uh, so and then you give name to your group uh, so kita akan uh, maksudnya student tu dah pada dalam kumpulan mereka dan dia orang dah tahu dah uh, tahu dah mereka tu kumpulan berapa Contohnya bila kita dah set macam gini, bila kita create, uh, kita create By default kita bagi nama room 1, room 2, room 3 Tapi kita boleh rename, contoh kita letak kat sini Kumpulan pertama, nama dia cahaya Yang kedua mungkin matahari Saya tak tahu kenapa saya letak nama ni Yang ketiga mungkin awan Yang keempat ni mungkin tanah Okay, so contoh kumpulan itu dia dah, dia dah tahu nama dia cahaya So dia akan, uh, student dia akan terus pergi ke kumpulan cahaya Ha, yang assign ni, yang features assign ni uh, sekiranya kita yang nak assign student tu. Okay, kalau tak, uh, tak apalah. Okay, so bila kita tekan assign ni, kalau ada student, kita akan boleh pilih student tu. Saya try, sekejap tadi ni saya masuk sebagai saya kan. Uh, okay, tak apa. Saya buka dulu rooms ni. Uh, gitu. Okay, sekarang ni dalam uh, dalam meeting saya ni cuma ada saya seorang. Okay. So saya cuba untuk untuk tambah members sebentar ya saya invite apa eh saya invite saya saya juga dah sekali so sekarang ni saya
Sekejap saya gunakan phone saya. Okey, sekarang ni saya akan masuk ke dalam Zoom dengan phone saya. So, ni akan jadi second account. So, let's see. Pergi sini nak angkatkan macam ni. Okey. So, saya akan pergi join. 8, 7. So, bila kita nak join, kita boleh share nombor ni sebagai meeting ID. 8, 7, 2, 3, 4, 4. 7, 1, 3, 3, 9. Join. Okay. So, dia akan minta passport. So, passport ni adalah SKM KM 4, 2, 0, 1. Okay. Alright. Okay. So, sekarang ni saya akan izinkan diri saya untuk masuk. So, saya admit. Alright. So, hmm. alright. So, uh, bila kita join, kita saya sebagai participant ni saya akan nampak ada satu like uh, very small icon, okay? Uh, join breakout rooms, okay? So sekarang ni itu adalah saya sebagai participant dan saya sebagai host, host akan nampak. Uh, Unassigned. Maksudnya dia akan dia tahu ada seorang pelajar yang belum join mana-mana group. Okay so let's say saya join kumpulan uh, tanah. Okay so saya join. So saya sebagai host saya akan nampak. Okay uh, this participant uh, dia berada pada kumpulan tanah. So dan bila kita bila sebelum ni kalau uh, student tu berbincang kita boleh untuk uh, tengok kita boleh untuk apa namanya uh, perhatikan kita boleh lah pasal telinga kan betul ke student ni betul ke student ni tengah buat tengah berbincang ke tengah borak tengah gosip kan so uh, basically kita, kita we can do the same we can do the same uh, kita boleh check so kita boleh klik pada contoh kuplah tanah ni okay bila kita put our cursor ke kanan sikit, dia akan keluar join. So, kita boleh join. Okay, so, kita nak join tanah. Yes. Kita nak join tanah. So, sekarang ni uh, Zoom dah bawa kita sebagai host untuk uh, berada di dalam uh, breakout room tanah. Uh, so, kat sini boleh nampak lah. Kat sini kita boleh perhati lah. Okay, student ni betul lah. Dia, mereka tengah berbincang, tengah discuss kan. Uh, macam gitu. So, kita boleh lah buat lawatan mengejut sikit kan. Nak perhati betul ke dengan buat kerja. Ha, gitu. So kat sini kalau kita nak keluar, kalau kita, kita dah satisfied, dah puas hati, okay student student memang tengah berbincang. So we can leave the room, dekat sini ada tiga option. Memang sangat berhati, kena sangat berhati-hati sebab uh, first end meeting. Bila end meeting maksudnya kita memang dah totally end terus meeting kita ni. Okay. So kalau kita nak leave uh, meeting, dia, dia cuma setakat dan leave sajalah. Kita still boleh masuk balik dan kita masih lagi boleh memerhatikan student kita. Ataupun yang ketiga kita boleh leave breakout room. Bila kita leave breakout room dia akan bring kita back kepada main room. Okay so now we are moving to our main session. Okay so untuk student pun, untuk student pun sama juga uh, mereka akan ada juga uh, option. Tapi option untuk participant hanya dua. Satu leave breakout room dengan leave meeting. So kalau dia leave meeting dia akan terkeluar tapi dia akan boleh join balik. Ah, gitu. So kalau kita leave breakout room So dia akan bring uh, the our participant ke uh, main room Okay so basically it adalah untuk uh, Zoom Okay main saya tengok lagi apa lagi yang menarik tentang Zoom Okay sebelum tu ada apa-apa ke lagi nak tanya soalan? Ada tak soalan? Tak ada doktor. Tak ada. Uh, okay. So uh, ada tadi mana saya tekan. Okay. Untuk bahagian security ni untuk meeting. Okay. Untuk uh, untuk meeting. Sorry. Untuk zoom. 
uh, Zoom ni saya suka juga Dia ada satu uh, features yang kita boleh juga nak kenakan student Bukan nak kenakan student, maksudnya kalau student tu datang lambat um, Kita boleh lah lock meeting ni Dia macam dia macam uh, kalau dulu kan Kalau uh, tuan-tuan pernah ada pensyarah yang garang-garang Kalau student datang lambat, kalau kita datang lambat Dia akan lock pintu-pintu <laughs> Dia akan lock pintu lecture hall Kan so basically we we can do the same kita kita boleh buat benda yang sama tapi kita takkan lock uh, pintu lah kita akan lock meeting so student tak boleh nak join so bila dia tak join tu kita boleh tanya dia kenapa dia tak lambat dia tidur ke ha ah, gitu so itulah itu uh, ini fish uh, apa ni features uh, features untuk uh, lock dengan unlock hmm, saya, saya saya suka features ni and then enable waiting room this one kalau kita tak nak pun uh, kita nak bagi student memang masuk je kan uh, so kita boleh je bagi. Okay. So kalau kita nak hide profile picture pun boleh. So uh, yang bahagian bawah ni adalah untuk uh, allow participants untuk share screen. Kalau kita tak nak bagi student share, kita boleh antik lah. Kita tak nak bagi student chat pun kita boleh antik. So kita boleh, uh, kita boleh lah buat ini uh, feature semua ni. Uh, apa? Uh, di sini. So kita boleh control. Basically kita, kita boleh control all the activities here. Kalau kita nak remove participant pun boleh kan kalau kita rasa uh, ada, ada students yang mungkin dia terlupa nak nak mute and dia pun mungkin tiba-tiba ke toilet dia terlupa nak mute so mengganggu ada ada sound dia bising so kita boleh remove and then kita boleh maklumkan pada dia lah uh, join uh, later. Uh, join join sekejap lagi ke ataupun join and make sure you unmute uh, you sorry you you mute kan you punya uh, microphone ah uh, gitu okey ini pun the reaction sama juga untuk zoom uh, zoom dengan uh, google meet sorry google meet dia cuma ada raise hand je okey untuk emotion ni semua ni dia belum ada lagi ah uh, tapi google meet pun mungkin suit all letter dia akan ada jugaklah ah uh, okey alright So itu and then untuk share screen uh, Okay Untuk uh, Google Meet Eh sorry sorry untuk uh, Zoom Ada juga whiteboard Kalau Google Meet kita ada Jamboard Okay so basically Jamboard tu kita boleh berinteraksi dengan student Dan saya pun selalu guna juga Jamboard tu untuk Meeting-meeting uh, dengan uh, student So that student boleh nampak apa yang saya draw dan saya pun boleh nampak apa uh, idea students. So student boleh, bo kita boleh share, kita boleh berkongsi, kita boleh berinteraksi. So kalau untuk uh, apa namanya ni, untuk uh, Zoom pun ada juga whiteboard ni. So basically whiteboard ni kita boleh conteng lah. Boleh uh, apa, boleh explain pada student uh, secara grafik. Cumanya student tidak boleh untuk Uh, apa namanya Tidak boleh untuk uh, bagi feedback Dia berbezalah sedikit dengan uh, Jamboard Okay uh, Okay so stop. Alright So basically setakat ni Untuk zoom itu sahaja hmm, hmm, Setakat ni itu Sahajalah kot untuk zoom Ada apa-apa lagi tak sebab yang saya rasa penting Untuk breakout rooms This one Ah uh, ada apa-apa lagi ke soalan untuk untuk Zoom? Ada ke? Uh, doktor? Ya yes, saya. Doktor untuk breakout room tu nak tanya yeah. bila kita buat uh, bila kita buat uh, discussion dengan student mm -hmm. kita uh, akan tetapkan masa contoh uh, setengah jam. Mm -hmm. Okey bila tetapkan setengah jam tu automatik bila cukup setengah jam dia akan leave uh, breakout room tu atau kita, uh, student tu sendiri kena kena leave? Kalau kita dah tetapkan uh, tiga, te, kita tetapkan tu ikut masa masa sebab yang saya perasan tadi kalau uh, apa Uh, zoom dia tak ada yang kita tetapkan masa kan bukan bukan maksudnya uh. yang kita kita tak ada bagi tahu kat dia kena 30 minit dalam uh. dalam zoom tak ada kan okey so, tak ada tak ada uh, tu student kena leave sendirilah macam tu so, kita uh. yang kena kita yang kena join uh, kita kena masuk and kita bagi tahu okey you leave lah sekarang ah uh, okey uh, ataupun back to main ah uh, gitulah alright okey uh. doktor terima kasih uh. yang lain ada ke ada, tak ada. 
Setakat ni uh, macam mana? Okey ke? Idea oh, okey ke setakat ni? Janganlah senyum. Okey doktor. Okey. Okey doktor. Okey okey. Okey. Okey doktor. Alright. So uh, kita nak proceed ke Webex ke? Saya tak pasti sama ada Kuwips uh, biasa guna ke Webex? Tak, tak pernah, tak pernah. Tak pernah. Uh, oh memang tak pernah lah. Memang tak ada subscribe lah ya. So uh, nak saya introduce sikit ke untuk Webex? Last. Saya intro lah sikit eh Webex eh. Uh, so Webex ni basically kalau UPM memang dia subscribe. Okay. So uh, untuk Webex, uh, sama juga Webex ni dia Uh, features dia secara asas dia tu sama je macam Zoom sama dengan Google Meet Cumanya uh, satu uh, kita, uh, kelebihan lah maksudnya dia ada tapi Zoom dengan uh, Google Meet yang basic tak ada Adalah kita boleh kalau uh, bila, so bila bila kita share kita punya dokumen kepada student Student boleh view, student boleh view sahaja tapi kalau dengan Webex uh, student dia boleh di uh, zoom in zoom out uh, so dia kontrol lah benda tu dalam kontrol uh, dalam pengawalan student uh, gitu so jap eh saya try untuk webex sikit ni saya intro intro je lah eh untuk webex ni uh. okay alright okay so ini adalah uh, webex punya interface Okay, so dia sama juga dia ada schedule. Kalau kita nak schedule, kita nak set meeting uh, Kita nak set meeting, uh, bolehlah daripada, uh, daripada sini Dia boleh juga guna kat sini Sebab saya, saya biasanya akan schedule di sini. So start saya akan pilih yang upm.webex ni untuk uh, lebih sebab webex kalau uh, bukan yang education punya um, dia boleh up to 40 minutes saja okey okey kat sini sama juga dia ada start dengan schedule so kalau kita nak schedule uh, kan meeting kita boleh kita schedule kan je so kat sini kita boleh set lah uh, meeting kita nak meeting apa and then meeting topic mungkin um, class one and then meeting password mungkin kita nak letak class one two three okay uh, kat sini kita boleh setkan time uh, basically setting ni sama je lebih kurang macam zoom Uh, contoh hari Selasa Kelas kita mungkin Kul Sepuluh pagi Duration mungkin Dua jam Okay Empat hari pula Sepuluh pagi Sepuluh hmm, pagi Done And then kalau kita recurrence Then kita boleh buat lah Sama je uh, Basically dia hmm, hmm, Sama je Okay Tuesday Ending dia uh, This one after Okay Seven weeks Tapi kita boleh terus buat Okay mm, Ataupun 15 lah basically Send kan 15 okay so kita boleh Okay dia ada advance dia Dekat sini uh, Sebab webex uh, Ada yang complain uh, Bila uh, Apa bila participant join dia bunyi Ting 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 so sebenarnya Benda tu boleh di set pada bahagian Advance uh, so kita boleh pilih No tone so yang ni uh, biasanya Kat kami beep Sebab BIP ni sebab uh, kalau kita sebagai pesyarah kita nak tahu ada student masuk ke tidak. Tapi kalau dalam meeting yang besar ada 100 orang, 100 orang bunyi BIP BIP dia memang agak annoying sikit. So kita boleh pilih no tone. Uh, untuk meeting yang besar lah kalau untuk kelas, kelas boleh je kita nak letak tone. Okay. So allow attendees to unmute um, ataupun always mute attendees when they join the meeting pun okay. Kita boleh setkan. Agenda kita boleh tulislah apa agenda meeting and then scheduling option let me choose uh, co-host 
the first person to join akan jadi host ah uh, so basically we can just uh, choose for the co-host uh, siapa akan jadi co-host and then automatic recording ni sama juga kita boleh pilih sama ada waktu sekarang masa kita set ataupun later masa meeting dah start Exclude password pun kita boleh buat Maksudnya meeting tu boleh berjalan tanpa password uh, Sorry, participant boleh join tanpa password Breakout session sama juga Webex basically interface untuk breakout session dia Sama macam Zoom Okay And then uh, unlock meeting uh, Can join, can wait So basically kita boleh buat yang ni lah uh, Participant boleh join ataupun tak nak join uh, Sorry, boleh join, boleh tunggu Boleh terus join ataupun tunggu dekat lobby uh, Automatic lock kita boleh lock. Ini pun sama juga sama dengan feature Zoom tadi yang kita boleh lock kita punya meeting. Maksudnya kalau um, meeting tu dah start 30 minit, student tak boleh masuk. Ha, tak boleh masuk lah. Ha, gitu. Okay, registration ha, tak perlu. Ha, email reminder pun kita boleh buat. And then kita boleh. Kita dah positif semua. Kita boleh schedule. Ha, okay, kalau kita dah start meeting kita pun, kita boleh terus start. So, ini adalah ha, kita dah start kita punya kelas. Okay. Okay. So ni interface dia yang first And then uh, ni setting dia lah Setting dia sesemua Kita boleh start meeting Okay Okay ini sebab saya sorang-sorang je ada kat sini <laughs> So inilah interface untuk Webex So basically dia memang sama je semua Dengan apa uh, yang lain-lain Cuma dia ada poll Kalau zoom pun dia ada poll juga So kat sini ada, se ada section uh, poll Uh, notes dengan uh, Q&A Kalau kita nak share Kita boleh share screen uh, Kita boleh uh, Specific share untuk What files. Contoh kalau kita Memang nak share uh, Apa tu word saya, uh, saya boleh klik terus pada Word. So hanya micro Hanya file words je yang Participant akan nampak uh, Kalau saya buka words dalam masa yang sama saya buka PowerPoint uh, Dia tak akan nampak pun yang PowerPoint dia hanya akan nampak dia hanya akan nampak word sahaja Okay uh, Macam itulah So sama juga uh, Webex pun dia ada whiteboard juga Okay whiteboard hmm. So basically ini adalah Features lah uh, Features untuk uh, Webex So basically memang sama untuk record Kita boleh buat record kat sini Breakout rooms Breakout rooms Yes enable breakout rooms Okay kalau tengok kat sini, features dia saya kata tadi sama je dengan uh, Zoom. Okay, number of breakout room kita nak berapa? 5, 6, 7. Kita boleh assign. Kita boleh create assignment. Dia akan keluar macam gini. So, kita boleh add session. Kita boleh tambah lagi session. Uh, macam itu. So, uh, dia kita boleh assign. Contoh uh, student ni move to session 2. So, kita boleh assign. Uh, gitu. So, sama je. Okay. Alright, so itu adalah untuk Webex. So, uh, okay, okay ke semua? Okay, doktor. Okay ni yang lain, yang lain ni mana saya tahu bulan puasa memang penat kan petang lah tu. Ah, <laughs> uh, so uh, ada apa soalan ke untuk ditanyakan? Setakat ni faham doktor. Setakat ni okey. Okey Alhamdulillah. Uh, ada apa um, ada apa-apa apa, apa ke yang sesiapa yang nak berkongsi ke mungkin apa yang saya tunjuk ni sangat and maybe ada yang nak berkongsi yang mungkin tahu lagi nak share. Uh, kita boleh share. Oh, janganlah sedia. Kita Uh, so biasa tu guna Kalau Google guna Google Meet Tuan-tuan uh, perempuan semua guna ke Jamboard? Biasa tak guna Jamboard? Tu dia tunjukkan Untuk oh, Jamboard okay. Kalau Jamboard biasanya saya guna ni Sekejap dia uh, Kalau saya Saya Sekejap, saya try, saya uh, tunjuk entire kalau boleh nampak eh. Kalau nak guna Jamboard, kalau tu tuan perasan Pada belah Pada Google Meet, dia ada uh, present now And ada tiga button tepi tu kan So boleh klik kat sini 
dan boleh pilih whiteboard. So boleh klik pada whiteboard. Bila saya klik whiteboard ni, tuan-tuan perempuan semua akan nampak, akan dapat link pada bahagian chatting. Sekejap eh. Macam. Okay, sekejap. Uh, share. Okay. Nampak tak pada bahagian uh, chatting, pada bahagian chatting tu ada saya ada share jam, jam, uh, jam file. So boleh klik dekat situ. Okay sekejap eh. Saya share, saya bagi allow untuk uh, change link to anyone with the link. Done. Okay cuba klik balik. Kalau tak boleh cuba uh, refresh. Sepatutnya by now semua boleh masuk. Okay. Boleh masuk dah? Ah, boleh eh. Setakat ni baru ada tiga orang. So mungkin yang lain boleh join. So basically apa yang saya buat bila saya gunakan Jamboard ni adalah uh, contoh saya nak explain pasal uh, berkenaan dengan uh, apa ya eh, tentang pergerakan manusia. Pergerakan uh, human, human movement. So saya akan draw lah dekat sini. Uh, Tapi dia punya features tu sangat basic lah. So basically kalau saya nak buat uh, kaki Contoh ini kaki uh, Ini mungkin untuk badan manusia Badan dia besar eh. Ini bagian dia And then uh, mungkin dia ada Ini kepala dia uh, Macam tu contoh je And then Hmm Oh je lah ya. Lagi ni saya nak bagi tahu uh, Okay contohlah ni badan manusia so. Okay, contoh saya nak beritahu macam ni dan uh, ada kaki, kaki tak sempurna pula kan. Okay. And saya nak student fokus pada uh, bahagian tangan. So uh, saya akan tariklah yang ini. So student sebenarnya boleh berinteraksi. So kalau um, sebab saya dah bagi Permission untuk student uh, si nampak ada yang tolong gerakkan So basically bila kita buat macam ni Contoh kalau saya macam ni kan Saya nak beritahu kat student sekarang ni uh, Untuk uh, Apa kita panggil ni pada shoulder joint ni Contoh pada joint Saya nak beritahu kat student Joint ni ada tiga pergerakan Dia boleh bergerak ke Pada part C X, Y and Z Contohnya so uh, Student mungkin kalau dia tak faham kalau dia tak faham uh, pergerakan Dia tak faham pergerakan ataupun exist Kan? Uh, pergerakan exist uh, Contoh saya bagi tahu ini adalah X Ini Y Ini Z uh, So mungkin uh, student yang dia faham lain ni, ni apa yang saya faham Saya bagi tahu student macam ni Tapi yang dia faham mungkin lain So saya boleh minta dia untuk Draw kan? Okay apa yang you faham? Uh, kalau part C ni yang saya faham dia macam gini Z, uh, X and Y So kalau you, you faham macam mana? Uh, nanti dia boleh feedback daripada kat saya Yang dia faham sebenarnya Y ke atas Contoh Y ke, ke, ke atas, X ke sini uh, Z ke depan uh, so, saya, so saya so saya boleh tahu apa yang student um, apa yang student mungkin dia tak dapat idea ataupun apa yang sebenarnya dia faham. Mungkin dia belajar dengan pensyarah lain, pensyarah lain kata exist macam gini. Bila saya ajar saya kata exist macam gini. Sedangkan sebenarnya benda tu adalah benda yang sama. So mudahlah untuk saya, ini pun salah satu platform untuk saya berkomunikasi dengan student. 
uh, kita gunakan uh, Jamboard. Ada setengah pencarah di sini yang menggunakan Jamboard untuk test. Uh, itu untuk khusus uh, kreatif, untuk drawing mem, uh, dia, dia bagi test. Ada 10 orang, 10 ataupun 12 orang student. So, uh, these students akan, akan apa namanya, akan bawa exam dengan menggunakan Jamboard. So, uh, sedanglah pencarah boleh nak monitor lah sama ada student tu betul meniru ke, tak meniru ke. Ha, macam itu. Okay. So ini satu 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 platform juga lah, satu kaedah juga untuk saya berkomunikasi dengan student. Sebab kalau tak nanti student bosan. Ha, macam itu. So ini satu. Dan, dan satu lagi uh, Jamboard ni uh, dia akan simpan dalam kita punya dalam uh, apa namanya dalam Google Drive kita. Okay so kita boleh rename kan ni. Okay macam ni dia auto rename, uh, dia auto nama kat sini. Kita boleh downloadkan dia. Kita boleh save dia sebagai image dan kita boleh remove. Kita pun boleh copy juga. Uh, okay. So kalau kita pergi ke Google Drive. Sini dia ada Jamboard. Okay. Uh, so kat sini, uh, uh, ni contohlah ni jamboard yang saya buat dengan uh, student lah. Adalah sini macam, macam uh, bila yang baru ni saya baru buat kan dia ada tersimpan dekat dalam uh, kita punya jamboard. So nak tengok jamboard kita ni kita pergi ke sini ke uh, gmail kita and then kita scroll cari jamboard. So dia akan bagi ni lah list of jamboard yang kita dah buat. Uh, gitu. Ada lagi soalan? Pak Doktor, uh, Google Meet boleh kongsi audio? Boleh kongsi Apa audio pelajar? maksud? Uh, file kita ada audio, kita ada audio dalam komputer kita nak Oh nak, nak share audio? Share dekat student Dekat student, okay kalau itulah saya pada saat saya tak pernah buat dan saya rasa untuk untuk Google Meet uh, tak boleh share file. Sefaham saya lah setahu saya untuk Google Meet tak boleh unless unless uh, tuan mungkin store dekat uh, Google Drive link and then share link tu pada student. Ah uh, Dan yes student boleh access pada Google uh, kiranya student boleh access pada audio tu melalui link Google Drive. Ah uh, Yang itu boleh sebab kita boleh share link. Tapi untuk share that uh, apa audio file uh, tak tak untuk okay uh, untuk um, subscription UPN ada ni uh, saya tak pernah jumpa tak pernah try lagi lah untuk share file melalui Google Meet ah uh, gitu tapi kalau link boleh try eh yeah. Saya tak ada file. Saya tak ada file audio. Tak ada file hmm. File macam ni. Okay, ini adalah, ini yang saya cuba untuk 
copy link daripada lecture note saya jap. Okay, ni contohlah. Okay. Cuba saya, saya tak pasti sama ada kalau kita copy ni. Sama ada. So ini adalah satu cara lah kalau tuan nak. Oh, yang yang tak. Tak. Tu, tu. So, hmm. so ini satu cara lah kalau tuan nak share audio file. Share daripada Google oh, Google Drive Okay, so kalau tak pasti macam mana saya tunjuk sekejap eh Macam mana untuk kita share Kenapa tu next slide? Chrome, web store Web store kat sini Okay Haa Haa, taklah Aduh pun Okay Jadi ni sini store kat Chrome Ya, Puan Ilya Puan Ilya Okay Sorry Rata Eh tak apa tak apa. <laughs> okay uh, saya tunjuk sikit kalau macam mana kita nak dapatkan link daripada Google Drive kita. So uh, saya dah masuk dekat uh, Okay ini saya punya Google Drive contoh uh, bersemak sikit dah ya macam mana macam mana dekat sini. So okay saya contoh saya klik pada UPM uh, teaching and then uh, lecture notes Uh, contoh sini and then sini uh, sini so mungkin boleh ini and then lecture okay so uh, tuan puan-puan boleh klik pada sini and then uh, right click macam gitu get link so daripada get link ni kita klik kat sini and then kita setkan dia supaya Uh, boleh lah nak ambil restricted boleh Nak uh, and you ambil the link pun boleh Okay boleh pilih je mana-mana And then copy link ni And then paste kan Pada ruangan chatting ni Gitu So nanti student boleh access lah sepatutnya uh, Saya tak pasti yang ini tuan-tuan boleh buka ke tak Saya punya lecture note ni uh, Saya tak pasti Sekejap saya try eh Saya try buka dekat saya punya boleh tak access? Oh tak boleh. So saya kena tukar kalau saya ambil yang Betul lah eh saya ambil yang ini get link and then saya tukar dia kepada anyone with the link and then saya copy link Ah, so kita dapat lali eh. Okay, kita dapat lali ah, So basically this is another way jugalah Untuk tuan-tuan perempuan semua Kalau nak share file So kita boleh share file Dengan Google Meet Melalui Google Drive Tapi kita kena ambil, kita kena dapatkan kita punya link Dan make sure kena betul-betul set uh, Setting link tu kepada siapa-siapa yang ada link ni Boleh access kita punya file Itu Okay Dapat tak idea tu? Okay terima kasih Rada Okay sama Okay ada apa soalan lagi? Hmm. Cepat ada apa-apa ke nak komen ke? Hmm. Okay tak? So far yang saya tunjuk ni boleh follow tak? Ada tak yang try buat-buat sendiri tiba-tiba uh, terstuck uh, follow-follow tiba-tiba tak boleh nak buat ada ke? Ada ke? Ada ke? Okay. 
Okay, okay doctor. <laughs> so, uh, huh. Ini semua uh, pencara baru ya untuk khusus ni. Assalamualaikum kepada semua peserta. Masih ada soalan tu kepada doktor. Okay, nampak kayaknya doktor macam dia tak ada soalan. Okay. <laughs> Semua okay kan? Alhamdulillah. <laughs> so, uh, tak ada kan? Tak ada kot no. So, uh, insyaAllah saya still semua okay. So, uh, before end saya, be, be, before end, before kita, before, before kita tamat. So, uh, saya minta maaf kalau ada terkurang apa-apa. Terlebih, uh, terlebih tak apa Saya seronok, kalau tu kurang saya minta maaf Mungkin saya tercakap laju Kita cakap mungkin apa bah, bah, Penggunaan bahasa mungkin tak sesuai pun saya minta maaf uh, So uh, terima kasih sekali lagi kepada Quips Special, apa? Special ni, special ni Lalu saya sebutkan tu Kepada kau, kau eh, kau Suka saya sebut Uh, pergi jemput saya So kalau ada nak jemput lagi Next time pun boleh Harapnya tak uh, Tak apa namanya Tak rasa Tak rasa menyesal jemput saya Okay <laughs> So uh, Okay Terima kasih Kami daripada Pembak Sini UTLCC Ini membuatkan Ribuan terima kasih atas maka dan perkongsian yang sangat berguna daripada pihak Dr. Siti Khadija uh, dan pihak kami berharap agar supaya semua peserta dapat menggunakan um, platform-platform ni dengan daerah pada masa hadapan. Okay, uh, so sampai di sini saja. Oh, okay, so, uh, sebelum tu boleh tak uh, kita nak snap picture kalau...